ஸோ நம்ம கேட்டுக்கொண்டதுக்கு நாங்கள் ஈட்டனுடைய கான்கிளேவ் அப்புறம் அரண்சேவுடைய கான்கிளேவ் போன்ற பல கான்கிளேவ்களுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவித்தாங்க ஆதரவு தெரிவித்த அனைவருக்கும் யூடியூப் வணக்கம் யூடியூப் சார்பாக அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்த மாதிரி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா நான் சீமானவர்கள் வழக்கம் போல் நேற்று ஒரு ப்ரெஸ் மீட் உனக்கும் இந்த செய்தியாளர்களுக்கும் வேலை இல்லை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் வேலை இல்லை சரி அதனால் அவர் கொடுத்த அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் ஒரு பொய்யை இப்போ தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர அப்போலாம் அந்த பொய் என்னன்னாக்கா பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு திமுக என்ன பண்ணியிருக்கு இது திமுக காரம் பதில் சொல்ல வேண்டியது உனக்கு என்னப்பா வேலை உனக்கு வேலை இல்லை அப்போ கிளம்புங்க மக்களுக்கு <laughs> 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 பல பொய்களை அதில் அடிக்கிருக்காங்க அந்த அவதூறுக்கு தகுந்த பதிலை தக்க ஆதாரங்களுடன் நிரூபிப்பது இந்த வீடியோடைய நோக்கம் அதை சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களா ஃபார்மட்ல நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்களா ஆமா போயிருவோமா சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களடா ஆட்சியை கொடுத்து ஒழிக்கிறது இந்த அளவுக்கு தம்பி பேசுறாரு ஆட்சியில் இருந்தபோது என்ன முயற்சி எடுத்தீங்கிற கேள்வி இந்த கோட்பாடு இன்னைக்கு நேரத்தில் பலாயிரம் ஆண்டுகளா இருக்கு இவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா அதை இதை ஒரு மதத்தை ஒரு மதத்தை இழிவுபடுத்துறது எப்படி நீங்க இந்து மத மனித குலத்தை இழிவுபடுத்துறது பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு இருக்குது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்குது என்று பாகுபாடு பாராட்டுவதற்கு பேர் தான் இந்த சனாதன கோட்பாடு வர்ணா சர்ம தர்ம கோட்பாடு அது எப்படி பிராணில இன்னும் அதை பிடிச்சி பேசிட்டு இருந்தா எப்படி அதுல இவர்கள் அதை ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு சமத்துவ ஒரு சகோதரத்துவ சமூகத்தை உருவாக்க இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுத்த முன்முயற்சி ஏதாவது சரியான நெத்தியடி கேள்வியை கேட்டிருக்காப்ல சனாதனத்தை ஒழிப்பதற்கு திமுக திராவிட இயக்கங்கள் செய்த முயற்சி என்ன அவங்க செய்த நடைமுறை என்ன அவங்க செய்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் என்ன செய்த வேலைப்பாடுகள் என்ன அதிகாரத்தில் இருந்து உண்டு அவங்க செய்த வேலை என்ன ஆமா சுப்மணி ஆட்சி சொல்றது போறாங்க ஆட்சிக்கு வந்தீங்களா என்ன செஞ்சிருக்கீங்க நீங்க மாத்தி மாத்தி நீங்க தானே ஆட்சி புரிஞ்சுங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க சும்மா சனாதனம் ஒழிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாநாட யாரோ ஒருத்தவங்க தாமிய சாப்பிட்டாங்க நீங்க பேசி வந்தீங்க அவ்வளவுதானே அதே இதே வைரல் ஆகி புரிஞ்சு அப்படின்னு ஒரு கிழக்கு முடிய கிளி போட்டு நீங்க என்ன ஆட்சியில் இருக்கும்போது நீங்க கிழிக்கிறது என்ன கிழிச்சிங்க அப்படின்னு சரியான கேள்வி அங்க என்ன கிடுக்கு பிடி கேள்வியா அப்படியே புடுக்க பிடிக்கிற மாதிரி புடிச்சுட்டா அப்படி என்ன இதை இப்ப நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குல்ல சொல்லுங்க இப்போ அதுல சந்திரி சேகல ஒண்ணு சொல்றாப்ல என்ன சனாதனம் எங்க இருக்குது அப்படின்னு ரெங்கராஜ் பண்ணாங்க முட்டாப்புல பத்தியா இல்லையா முட்டாப்புல இல்ல அது இப்ப இங்க இல்ல இப்ப அதுக்கு நம்ம பேசிக்கிட்டு அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு உஸ்லம்பட்டி பக்கம் தூத்துக்குடி பக்கம் தூத்துக்குடி பக்கம் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு இந்த காலை உணவு திட்டம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கல்ல அதுல வந்து சமைக்கிறதுக்காக ஒரு அம்மா ஒருத்தவங்களும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அம்மா சமைச்ச சாப்பாடு அங்க உள்ள இடைநிலை சாதியில் உள்ள குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் அதில் நிறைய மாணவர்கள் காலை சாப்பாடு உணவுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வெறும் பதினோரு குழந்தைகள் மட்டும் தான் வந்திருக்கு மற்ற குழந்தைகள் எங்கே அப்படின்னாக்கா இந்த அமைச்சா இந்த அம்மா சமைச்சா எங்கள் பிள்ளைங்க சாப்பிட வராது அப்படின்னு இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கல இல்லை இது நடந்து பத்து நாளைக்கும் நடந்தது அதுக்கான கூட்டம் விசாரணை கூட்டம் தான் நடந்தது கூட்டம் நடந்திருக்கு அதை விட்டு இந்த அம்மாவும் அந்த சமைக்க போன அந்த அம்மாவும் வந்து பைக் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஆமாம் அதிமுக பிரியில் அப்போ இங்கே உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவங்க திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க அமைப்பை சார்ந்தவங்களாம் உடனடியாக அங்கே போயிட்டு இந்த அம்மா சமைச்சு போட சொல்லி எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்க இப்போ திமுக ஆட்சி மறுபடியும் நடந்திருக்கு இது ஏதோ கூட்டம் போட்டிருக்காங்க என்ன நடக்குது பொறுத்து இருந்து பார்க்கணும் அதாவது தாலி கட்டுறது அப்படிங்கிறதே வந்து பார்ப்பனிய முறை தான் அது தாலி கட்டுறதுங்கிறது தமிழர் பண்பாடு கிடையாது அது பெண்ணுடைமைத்தனம் அது பெண்ணுடைமைத்தனம் தமிழர் பண்பாட்டிலே அது கிடையாது தமிழர் பண்பாடுங்க அது கிடையாது தாலி கட்டுவது அப்படிங்கிறது பண்பாடு கிடையாது அது அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கே தெரியும் அப்புறம் என்ன மாணவுக்கு சீமான் தெரியாது தாலி கட்டி கல்யாணம் பண்ணாப்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கேட்குறீங்களா அதுக்கு அண்ணன் தான் பதில் சொல்லணும் இருந்தாலும் நாம கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னாக்கா அது ஒரு ஆரிய பண்பாடு தெரியும் அதெல்லாம் கட்டினாப்ல இப்ப எனக்கா அவரு கிறிஸ்டின் அப்படிங்கறதுனால தாலி கட்டல நினைக்காதீங்க அவர் தாலி கட்டி தான் கல்யாணம் பண்ணாப்ல பெரிய எண்ணிக்கு தான் தாலி கட்டினாரா என்னன்னு தெரியல சின்ன எண்ணிக்கு தாலி தான் கட்டினாப்ல கயல் வழி எண்ணியாருக்கு வந்து தாலி கட்டினாப்ல அங்க மோதிரம் அறிவிச்சிட்டாரு கோயிலுக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு போய் சமஸ்கிருதத்திலேயே மந்திரத்துல அறியா இப்போ வந்து திராவிட இயக்கம்
ஆமா ஆறு ஆறு அல்லது அப்படின்னு சொல்லி பெரியார் தான் வந்து ஆறுன்னு மாத்துங்க அண்டுன்னு போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை மாத்தினாரு ஸோ அதை வந்து எனக்கா பார்ப்பனிய முறை இப்படி பார்ப்பனர் இருந்து தான் அதை பண்ணணும் முன்னாடிலாம் முன்னாக்கா பார்ப்பனர் இருந்து அதை க க அந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சா தான் அது வந்து லீகலான கல்யாணம் பார்ப்பனர் இல்லாமல் வேற யாராவது வச்சு நீங்கள் தாலி கட்டியோ மாலை மாற்றியோ எது பண்ணாலுமே அது வந்து லீகல் கல்யாணம் கிடையாது அப்படி ஒருவேளை பார்ப்பனர் அங்கீகரிக்க பார்ப்பனரால் அங்கீகரிக்கப்படியாத அங்கீகரிக்கப்படாத திருமணங்கள் அவரை வச்சு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணல ஆனால் ரெண்டு மனசும் ஒத்து போயிடுச்சு அவங்க சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க அவங்க ஊர் சமூகம் அவங்க சொந்தக்காரவங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க அவங்களா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்குது அப்படின்னாக்கா அப்போ கோர்ட் என்ன கேட்கணுனாக்கா இந்த மாதிரி என்ன எந்த பார்ப்பனர் உங்களுக்கு இந்த திருமணத்தை பண்ணி வச்சார் அவரை கூப்பிட்டுவாங்க அப்படிம்பாங்க இல்லைங்க பார்ப்பனர் வச்சு நாங்கள் பண்ணல எங்கள் சொந்தக்காரவங்க நாங்கள்லாம் ஒன்று கூடி நாங்களே வந்து தலைக்கு விட்டோம் எல்லா சொந்தக்காரவங்க ஊரெலாம் வந்து என்ன வாழ்த்துனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள யாராவது கூப்பிட்டு நிறுத்தணும்னாக்கா சட்டம் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை முன்னாடி அங்கீகரி சாஸ்திரம் அங்கீகரிக்க இல்லை அங்கீகரிக்க அல்ல அப்போ என்னன்னாக்கா பார்ப்பனரை வைத்து பண்ணால் மட்டும்தான் அது லீகல் திருமணம் அப்படிகள் அப்படி பிறந்த குழந்தை மட்டும்தான் அது லீகலான குழந்தை அப்படி இல்லைனாக்கா அது இல்லீகல் சைல்டு அப்படின்னு அப்போ வரை வரையறுக்கப்பட்டுச்சு அதுதான் அப்போ அறிஞர் அண்ணா வந்து அது மாத்திர திருமண சட்டம் தான் சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் என்ன மாட்டேன்னாக்க நீ பார்ப்பனர் வச்சு பண்ண வேண்டாம் அதில் அதுதான் பார்ப்பனர் வைத்தியம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஊர் பெரியவங்க ஆமா அதுக்கு ஆமா அது முத முதல்ல கொண்டு வந்து தான் இருக்கிற அவர்கள் தான் சட்டமாக திமுக இங்க ஆட்சியில் ஏறுவதற்கு முன்னாடி நீ பார்ப்பனர் வைத்து இந்தியா முழுக்க தான் பார்ப்பனர் வைத்து திருமணம் பண்ணணும் பார்ப்பன அல்லா திருமணங்கள் இல்லீகல் மேரேஜ் அப்படி பிறந்த குழந்தைகள் இல்லீகல் சைல்டு அப்படின்னு தான் சட்டத்திலையும் இருந்துச்சு அதை தான் அண்ணா வந்தே முதல்ல உடைச்சாப்பு நீ யாரு நீ குறுக்கால பொண்ணு மனசு ஒத்து போகுது பையன் மனசு ஒத்து போகுது சரி அதை தாண்டி யார் பர்மிஷன் வேணும்னாக்க வீட்டில் உள்ளவங்க அவங்க ரெண்டு வீடும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதை தாண்டி சமூகம் அவங்க தானேப்பா வேணும் அவங்கெல்லாம் ஒன்று குடிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு மண்டபம் புக் பண்ணுறாங்க அல்லது கோயிலில் பண்ணுறாங்க அல்லது வீட்டில் பண்ணுறாங்க அல்லது எங்கே ஒரு மேடையை போட்டு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க நீ யார் குறுக்கால நீ யார் ஹூ ஹூ ஆர் யூ ஹூஸ் திஸ் மேன் நீ சட்டையும் போட மாட்டேங்கிறியா உள்ள ஜட்டையும் போட மாட்டேங்கிறா அப்படி ஒரு வேட்டையும் போட்டு ஒரு சிலர் போடுறாங்க எல்லாரும் சொல்ல முடியாது ஆமா ஒருத்தான் அவர் வந்தாலும் நீ யார் கொடுக்கல முதல்ல நீ வெளில போ அதனால சட்டப்படி நான் சட்டமாக்குறேன் இவர் வச்சு தான் கல்யாணம் பண்ணுற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஊர் கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சொந்த பொந்தான் அவங்கள வச்சு நீ பண்ணிக்கலாம் அதனால் இது தேவையில்லை அப்போ தாலி அண்டு மாலைன்னு அப்போ தான் மாத்திரம் அப்போ தான் பெரியார் படிச்சு இதுக்கு இப்போ அண்டு போட்டேன் அது ஆறு போடணும் மூணு எழுத்தை முடித்துட்டு ரெண்டு எழுத்தை மாற்றினார் அவ்வளோதான் மாலை அல்லது தாலி தாலி அவங்க விருப்பப்பட்டால் கட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா மாலை மாற்றிக்கலாம் அதுதான் சுயமரியாதை திருமணம் அதான் அந்த அண்டு தூக்கிட்டு ஆறு போட்டார்ல அங்கே தான் இருக்கிறது அங்கே தான் இருக்கிற பெரிய அதனால தாலிங்கிறது மஸ்ட்டாக வைக்காத அது ஆப்ஷன் வேணா கட்டிக்கிட்டோம் அவங்க விருப்பப்பட்டால் கட்டிக்கிட்டோம் இல்லைனாக்கா ஆறு மாலையை மாற்றிக்கிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு அது பார்ட்னர் தேவையில்ல யாரோ ஊர் மக்கள் கூட இருக்காங்களா பண்ணி விட்டாலும் அவ்வளோதான் சொல்லி முடிஞ்சு இல்லை இடையில அவனுக்கு ஏன் அவனை கூப்பிட்டு குறைச்சி அவனுக்கு பத்தாயிரம் சம்பளம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் கட்டும் ஒன்று ரெண்டு மணி நேரம் ஓதிட்டு அங்கே உள்ள அரிசி பருப்பு வெண்ணெய் அப்புறம் வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் மட்டும் இல்லை பெண்களை <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை வெளியில் இருக்காரு அவருக்கு ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க வீட்டில் குடியிருக்காங்க இப்போ குடியிருக்காங்க ஒரு குடும்பம் அப்படின்னாக்கா அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களையும் வாடி பண்ணி கூப்பிடுவாங்க என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் நான் அவர் வீட்டுக்கு போவேன் அவர் பார்ட்னர் வீட்டில் குடியிருந்தார் போனோம்னாக்கா அவங்க வீட்டில் உள்ள அந்த அண்ணியை வந்து வாடி பண்ணி கூப்பிடுவார் என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்கள என்னடா என்ன டே சாப்பாடு நீங்கள் அப்படிம்பாரு எனக்கு என்னக்கா செருப்பை கழட்டிட்டு அப்படியே அப்படின்னு தோணும் உன் வீட்டில் வந்து வாடகை இருக்காங்கன்னாக்கா நீ மட்டும் போய் வாடி பிடிப்பிய நீ என்ன அது பழக்கம்னு கேட்குறேன் இல்லை யா அப்படி யோசிச்சு பாருங்க இப்ப எங்கயோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம் உனக்கு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க வீட்டுல பெண்களை கூட்டு போறீங்க வெளில எவனோ யாரோ ஒருத்தன் வந்து வாடி போடி நவுந்து நில்றி பஸ்ல ஏறா நவுந்து
அழகு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கொஞ்சம் அவர் நம்மள வா போன் சொல்லவே ஒரு கோவம் வரும் ஆமா வாடி போடி ரெண்டு விஷயம் சொல்வாங்க வா போன் சொல்லவே வாடி போடி சொல்வாங்க இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இப்ப நாம நம்மளோட தங்கச்சின்னு வெச்சுக்க தங்கச்சி வீட்ல தங்கச்சியே வாடி போடி குன்றானே திட்டுவாங்க என்ன நீ பட்டுக்க பொம்பள புள்ளி போய் வாடி போடி குன்றிட்டு இருக்க ஆமா வளக்கம் தரனா பிஞ்சு போடும் மோகர கட்டை பேர் அப்படிமா வாடி போடி யாரனாக வாங்கு பொண்ணு அத்த பொண்ணு வாடி பொண்ணு குட்டுக்கலாம் அது உரிமை அது ஒரு மேல குட்டுக்கலாம் இல்ல அது உரிமை அந்த உரிமைய வெல்ல இருந்து நீ எடுத்துக்கறாங்க அத இப்ப அக்கா தங்கச்சி குட்டுனா வீட்ல செருப்பு பிஞ்சிரும் அக்கா தங்கச்சி நாம நம்மளோட தங்கச்சியை நம்மள கூப்பிட முடியாத வயசுல கம்மியானவங்களாக அவங்கள விட வயசுல அதிகம் அல்லது கம்மியா கூட இருக்கும் நீ என்ன வாடி போடி நின்னம் இது அது கல்யாணம் பண்ணும் போது இந்த பாப்பானங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூரா நிற்கிற பெண்களை பூரா மூட்டு பொண்களை பூரா வாடி போடி அதை என்ட்ரி இதை என்ட்ரி அப்படியே அந்த தட்டை எடுத்து முகரலே வைக்கணும் முடியாது வாடி போடி உரிமை ஒன்றா இல்ல ஆமா அதனால இந்த மாதிரி இருக்கு ஏன் தெரியுமா அவர் எல்லாத்துக்கும் மேல அவர் யார வேணா எப்படி வேணா கூப்பிட்டுக்கலாம் இல்ல இல்ல மரியாதை வாங்க போங்கன்னு நீங்க கூப்பிட்டு பாத்துறீங்களே வேணாது வாங்க போங்கன்னு கூட மாட்டான் வா போதா புல்லாண்டா வாடா நீ போடா கோவம் <laughs> 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 அங்க வா போன கூப்டாலும் சண்டை போறோம்ல சார் மரியாதை பேசுங்க என்ன வா போன்றீங்க என்ன ஆமா பண்றீங்க கேக்குறோம்ல போலீஸ் கார்டே நம்ம கேக்குறோம் அவ கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ங்கிறது நம்மளுடைய காசுல சர்வ் பண்றாரு அப்படிங்கிற நம்ம மண்டல ஏத்தி ஆச்சு அதனால நீங்க எனக்கு மரியாதை கொடுத்தா நான் மரியாதை கொடுப்பங்கற ஏத்தி இருக்கல நம்ம வீட்டுக்கு வேலை செய்யற பாப்பா அவன் நாம குடுக்குற காசு தான் வாங்கிட்டு போறாரு அந்த பார்ப்பனர் அப்ப நம்ம குடுக்குற காசுனா நான் தான் முதலாளி நீ என்கிட்ட தான் வந்து மரியாதை பேசணும் நீ என்ன வாடா போடா வாடி போடி என் வீட்டுல உள்ள பொண்ணுங்க எல்லாம் வாடி போடிங்கிறது இல்ல இல்ல வாழ்க்கை மாற்றமைக்கு வந்த தூதர் அவரு இறை தூதர் அதனால இப்ப என்னக்கா அதனாலதான் முதல்ல மாத்தினது அங்கதான் தமிழ்நாட்டுலதான் மாத்தினாங்க ரெண்டு இடத்துல ஆறு போடுங்கன்னு சொன்னாரு தாலி விருப்பப்பட்டா கட்டிக்கிட்டோம் அப்படி இல்லைன்னாக்கா மாலை மாத்திப்பாங்க இது ஆரியத்துக்கு எதிரானது இல்லையா இது சனாதனத்துக்கு எதிரானது இல்லையா பைத்திய மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு யாராவது கமெண்ட்ல வந்து கேட்க கூடாதுனா அண்ணன் சீமானவர்கள் மரியாதைக்குரியவர் பைத்தியக்காரர் அப்படின்னு சொல்லணும் பைத்தியக்காரன்னு சொல்லக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாம பெண்கள் வந்து கொண்டாந்து அவங்க அடுப்பறையில இருந்து அடுப்பாங்கறையில இருந்து கொண்டாந்து ஸ்கூல்ல கல்லூரியில உட்கார வைக்கணும்ல எனக்கா பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய பாதுகாப்பு கருதி அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு திட்டமா கொண்டு வந்தாங்க பஸ் பாஸ் கொடுக்கறதுல இருந்து அப்புறம் வந்து சைக்கிள் கொடுக்கறதுல இருந்து அப்புறம் ஆசை கொடுத்தாங்க ஆமா நீங்க அஞ்சாவது ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சாவது இருந்துச்சு அஞ்சாவது முடிச்சுனாக்கா கல்யாணத்தை போய் இவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் அஞ்சாவது வரைக்கும் முடிச்சு வச்சாங்க அப்புறம் எட்டாவது வரைக்கும் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சுக்கணும் எட்டாவது எட்டாவது ஃபர்ஸ்ட் எட்டாவது எட்டாவது படிக்க வச்சுனாக்க இவ்வளவு உங்களுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணோடனே சரி எட்டாவது வரைக்கும் படிக்க வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எட்டாவது பா முன்னாடி வந்துச்சு கலைஞர் தான் கொண்டு வந்தாரு அப்ப எட்டாவது அப்புறம் எட்டாவது இருந்து பத்தா மாத்துறாங்க பத்தா வரைக்கும் படிக்க வச்சுக்கனாக்கா காசு அதிகமா கல்யாணத்துக்கு கிடைக்கும் பத்தா வரைக்கும் படிக்க வச்சாங்க அப்புறம் அதை பன்னெண்டாம் மாத்துனாங்க அப்புறம் இப்ப காலேஜ் இப்ப பார்த்தோம்னாக்கா பெண்கள் எல்லாம் டபுள் டிகிரி ஆயிட்டாங்க சிங்கிள் டி மினிமம் சிங்கிள் டிகிரியாவது இல்லாமல் பெரும்பான்மையான பெண்கள் இல்லை அது கிராமமோ நகரமோ எங்க இருந்தாலுமே சரி அது எனக்கு இந்த மாதிரி திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க மானியம் கொடுத்தாங்க எல்லாருக்கும் படிக்கிறது இது எல்லாமே எனக்கா இலவசம் தூய் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதனால ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் இங்க 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 உள்ள ரிசல்ட் என்ன இங்க பெண்கள் எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க என்ன நீ இப்ப இந்த பொண்ணுங்களை போய் நீ வீட்டுல வரணும் உனக்கு சிறப்பா கல்வி அடிக்கும் ஆமா அது பேசணும் நீ யாரா என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு பெண்ணியன் அடிமையாளன் புக்க புத்த எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்காங்க இப்ப என்னக்கா அப்படின்னு கேக்குற அளவுக்கு பிள்ளைங்களை வளர்த்து வச்சிருக்கோம் இப்ப அரசு கிட்ட நாம ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆண்களையும் காலேஜ் வரைக்கும் அனுப்பி பண்ணாங்க இவ்வளவு காசும் கொடுக்குது அந்த நிலைமை ஆகி போச்சு ஊர்ல எல்லாம் ஒரு பையன் வந்து படிக்கிறதே இல்லை நிறைய பேர் பொண்ணு கிடைக்க மாட்டேங்குது போனாக்க இப்ப எல்லாம் நீட்டா கேட்கறாங்க என்ன படிச்சிருக்கேன்னு கேக்குறாங்க மாமன் பையன் அத்த பையன் படிச்சாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு போய் ஐயோ படிச்சதா உங்களுக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு அடுத்த பத்து வருஷம் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சு இப்ப என்ன ஊர்ல முன்னெல்லாம் மாமன் முன்ன அத்தை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்காம அப்படியே எனக்கா வீட்டுல ஒரு நெருக்கடி இருக்கும் கல்யாணம் கொடுத்துருவாங்க ஆஹ் அல்லது சாதிக்கார அப்படின்னா இப்ப எல்லாம் நீ யாரோட எடுத்துட்டு போ சாதியை திறந்தாங்கன்னு சொல்ல வரல சாதிக்குள்ளதான் பாக்குறாங்க என்ன வேலை பாக்குறான் என்ன சம்பளம் பெண்கள் காதலிக்கிறத
வீட்டுல பிரச்சனைகள் குறையும் வேற ஒண்ணு இல்ல அதனால அந்த திட்டம் எல்லாம் அதுக்கு பின்னாக்கா வீட்டுக்குள்ளேயே பெண்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சனாதனம் அவங்க அடிமையா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதை உடச்சி வெளியில கொண்டு வந்து நீ தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்கள் எல்லாம் படிக்க வச்சது இந்த திராவிட இயக்கங்கள் இந்த திராவிட கழகங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம் பா சக்கச்சக்கமா சொல்லிட்டு அனைத்து இந்துக்களும் என்ன கருவருக்குள்ள வரக்கூடாது தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க சனாதனத்துக்கு எதிராக இந்த சாதிய தீண்டாமைகளுக்கு எதிராக பெண் அடிமைத்தனத்துக்கு எதிராக போராடிய பெரியார் சாகும் பொழுது உன்னை சொல்லிட்டு செத்தாரு இந்த கருவரை தீண்டாம இன்னும் போகாம இருக்கே வெளிப்பட்டும் போய் இல்லாம போலைய உங்க உங்க எல்லாரையும் வந்து டாக்டரா பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டேன் பாத்துட்டேன் வக்கீலா பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டேன் பாத்துட்டேன் அப்புறம் வந்து நீதிபதியா பாக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் பாத்துட்டேன் உங்களை என்னவெல்லாம் பாக்கணுமோ ஆசைப்பட்டனோ அதெல்லாம் பாத்துட்டேன் ஒரு அதிகாரி அவனும் ஆசைப்பட்டேன் சிஎம் அண்ணாவும் ஆசைப்பட்டேன் எல்லாம் பாத்துட்டேன் ஆனா பாருங்க கடைசியில இந்த சூத்திரப்பட்ட நீங்க நினைச்சா அது மட்டும் என்னால முடியாம போச்சு இன்னும் இந்த கருவரை திட்டாம இருக்கு உங்களால சூத்திரனா இந்த நாட்டுல விட்டு நான் செத்து போறேனே அப்படின்னு அந்த கவலையோட அவர் செத்து போனார் கருவரை திண்டாம இருக்கு நெஞ்சில் தைத்த முள் அப்படின்னு சொல்லி செத்து போனார் அந்த நெஞ்சில் தைத்த முள்ள எடுத்துட்டு நீ அன்னைக்கு சார் அர்ச்சகராகலாம் அப்படிங்கிறத அனைத்து இந்துக்களும் ஆமா அனைத்து இந்துக்களும் அர்ச்சகராகலாம் அப்படிங்கிறத தில்லா அதை வந்து தேர்தல் வாக்குறுதியா கொடுத்து அதை நிறைவேற்றி உண்மையிலே சாலை அடிச்சு சிக்ஸர்னா அதுதான் அதை அடிச்சு எல்லாரையும் பார்ப்பனர் அல்லாத எல்லா ஜாதியிலும் இருந்தியுமே மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லா ஜாதியிலையுமே உள்ள அனுப்புனாங்க அது அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை அது இன்னும் இழுபறியா இருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் ஆக்கி எல்லாரும் உள்ள அனுப்பிச்சுட்டாங்க அது இழுபறியா இருக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் சோ இவ்வளவு பண்ணது யாருனாக்கா உங்க சித்தப்பாரு எடப்பாடி ஆராய்ச்சி சிறப்பாக தான் சொன்னீங்களா அவங்க சொல்லலை ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு கலைஞர் காலத்தில் முன்னே பிறகு போட்டாங்க அதை வந்து மதுரையில் உள்ள சில மாமாக்கள் வந்து அதுக்கு ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கி வச்சு அந்த அந்த கேஸ் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எடப்பாடியார் பெரியலே தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஆக்கலாம் அதுக்கு மனுநீதிக்கு இதுக்கு ஆக முதல் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் ஆக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எடப்பாடியார் ஆட்சி காலத்திலே தீர்ப்பு வந்தாங்க எடப்பாடியார் அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தல யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துச்சு நம்ம தான் கலந்து கத்திட்டு இருந்தோம் ஏன் வந்துருச்சா வந்துருச்சா உங்க சித்தப்பனை சொல்லி அது போட சொல்லி படிச்சிருந்தாரு கம்பராமன் படிச்சிருந்தாரு அப்ப வந்தாலுமே எடப்பாடி யாராவது பண்ணவே இல்லை அப்படியாப்பட்ட எடப்பாடி யாராச்சும் உன்னை சிறப்பான ஆச்சு அதை பூரா ஆரியத்துக்கு எதிரான அதை பூரா ஆரியம்ங்கிறது சமத்துவத்துக்கு எதிரானது நீயே சொல்ற சமத்துவத்துக்கு எதிரான ஆரியத்தை சனாதனத்தை வர்ணாசனத்தை மனுநீதிக்கு எதிராக ஒன்னு ஒன்னுத்தையும் இங்க எப்படி அம்பேத்கர் எழுதி வச்சாரோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது திமுக அதில் மாட்டுக்கிறதுல அதில் விமர்சனம் இருக்கலாம் போதாமை இருக்கலாம் பற்றாக்குறை இருக்கலாம் அதை நம்ம விமர்சிப்போம் அதை நம்ம சரி பண்றது முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனா எதுவுமே பண்ணலன்னு உருட்டு இது வந்து உண்மையிலே சொல்றேன் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நீ செய்யற துரோகம் நீ வந்து ஒரு அயோக்கியம் சீமானவர்கள் மரியாதைக்குரியவர் அதனால் அயோக்கியர் அயோக்கியர் சீமார் அயோக்கியர் சீமார் 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 புரியுதலை சீமான் இது இன்னொரு அயோக்கியர் சீமார் 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 வழக்கம் வருதுன்னு சில இடத்துல சீமார் வழக்கம் வருது சொல்லுவோம் கரெக்டா சொல்றீங்க நீங்க கரெக்டா சொல்லுவோம் ஆனா பாருங்க இந்த குப்பையெல்லாம் அந்த 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 விளக்கமர் எங்கெங்கெல்லாம் போகும் எங்கெங்கெல்லாம் போகும் கரெக்டா பேர் வச்சிருக்காங்க ஆனா இதுக்கு எப்படி நம்ம கவுண்ட் கொடுப்பாங்க பாத்தி இல்ல இப்படி சொல்றாங்க எங்க அண்ணன் பாத்தி இல்ல இந்த மாதிரி குப்பைகளாக உள்ள எல்லாவற்றையும் கூட்டி வெளியே தள்ளி தூய்மையாக்க கூடிய ஒரு சீமா எல்லாத்தையும் நீயே பதில் சொல்லாத சரி நம்ம கக்கூசு கொஞ்சம் இதா இருக்கு கொஞ்சம் அண்ணன் அனுப்பிச்சு விடுவோம் அண்ணன் வச்சு கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணி போவோம் சொல்லுங்க அதான் சொல்லிட்டு சகோதரத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதாவது 
சொல்லி அடுத்த ரெண்டாயிரம் நிமிஷத்துல திமுகங்கிற கட்சியை மறந்து விடுது யாருமே வர மாட்டேங்குது அமைச்சர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அண்ணா ரொம்ப கிடுக்கப்படி கேள்வியை கேட்டு உட்கார ஸ்டாப்ல இதை கேட்டோம்னா ஆமால ஆமால்னு கொஞ்சம் நமக்கு அப்படி புள்ளறிப்பா பாருங்க திமுக எப்படி இல்லாம் ஒருத்தரும் போய் தேடுறது கிடையாது என்ன கொடுத்திருக்காங்க எதை கொடுத்திருக்காங்க திமுக சைட்ல இருந்து பதில் என்னங்க பதில் சொல்லணும்னாக்கா டெய்லி ஒருத்தர் ஒரு இதுக்கு ஒரு இலாக்காவை போடணும் ஒரு துறையை போட்டு சொல்லி பொய் வதந்திக்கு எதிராக சில பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன <laughs> 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 இப்ப ஆதி திராவிடர்களுக்கு அதாவது பட்டியல் சமுதி சார்ந்தவர்களுக்கு ஆதி திராவிட நலத்துறை அல்லாத மற்ற துறைகளுமே அதை விட்டு குடுத்து ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க அது எதுவுமே செய்யறது இல்ல பொம்மை ஆட்ட உட்கார்ந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனத்தை இதுல வந்து மூணு கேள்வி நம்ம முதல் சொல்லணும் முதல்ல வந்து பட்டியல் சமூகத்தவர்களுக்கு சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த ஆதி திராவிட நலத்துறை அல்லாத வேற என்ன துறையில கொடுத்துருக்காங்க எலும்பூர் தொகுதி அவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க அப்பா திமுக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு மினிஸ்டர் போஸ்ட் ஆமா என்ன கொடுத்தாங்க செய்தி தொடர்பாளர் துறை அமைச்சர் கொடுத்தாங்க இது மாதிரி நிறைய இருக்குது இது நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த தேடி போனோம்னாக்கா இத்தனை காலத்துல வேற யாரா இருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நிறைய இருக்கும் நமக்கு நம்ம நம்ம படிச்சது நம்ம நமக்கு அறிவு கட்டின வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச தேடுதல் இல்லாம நம்ம ஓகே நமக்கு தேடுதல் உள்ள ஞாபகத்துல உள்ள வரைக்கும் இருக்கும் இல்லாம இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்ப அண்ணன் இல்லவே இல்லைங்கிறது பொய் இதுக்கே சான் இதுவே சான்று இப்ப அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஒரு கேள்வி மிக்கிறாப்ல நீங்க இப்ப வந்து பொது தொகுதியில நிக்க வச்சாங்க பாத்தீங்க ஜெயலலிதா நிக்க வச்சாங்க பாத்தீங்களா தலித் ஏழு மலை ஏழு மலை அவர்களை நிக்க வச்சாங்க ஜெயிக்க வச்சாங்கல்ல இந்த அம்மா ஜெயிக்க வச்சாங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்க எதாவது நிக்க வச்சிருக்கீங்களா பொது தொகுதி நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களா ஏன் கொடுக்கல நீங்க பாத்தீங்களா நீங்க வந்து பொது தொகுதியா பொது தொகுதியை வந்து பட்டியல் சமூக பிசி காவல இருந்து கேட்கும் பொழுது நீங்க எல்லாம் பொது தொகுதியை ஆசைப்படலாமா அப்படின்னு கேட்டா கலைஞர் கேட்டாருங்கிற பொய்ய பல வருடங்களா பரப்பிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஆனா திரும்ப அவர்களா அந்த பொய்ய பரப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா திரும்ப அவர்களே ரீசெண்டா பதில் சொல்லிட்டாப்ல பிசி கா கட்சியினுடைய தலைவர் நிறுவனர் அண்ணன் திருமா அவர்களே இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி விட்டார் ஊடகத்துல அப்படி ஒன்றும் நடக்கவில்லை திமுகவும் இல்ல அதிமுகவுமே அந்த கேள்வி கேட்கல அது ஜெயலலிதா இருந்தப்பையுமே சரி அது இவங்க இருந்தப்பையும் சரி இவங்க கூட்டணிக்குள்ள இருந்த பொழுது திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சிகளையுமே பொது தொகுதிக்கு வீசிக்க ஆசைப்படலாமா என்று என்ற வாதமோ பேச்சோ எங்களை நோக்கி ஒருபோதும் வந்ததில்லை ஆமா அப்படி வந்து அது வதந்தி அது பொய் அப்படி எங்களை நோக்கி வரவில்லை அப்படிங்கறத அவரே பதிவு பண்ணிட்டாரு இதுக்கு அப்புறமா நீங்க பேசினாக்க அவரு பொய் அவரே சொல்லிட்டாரு இதுக்கு அப்புறம் பேசினாக்கா உனக்கு உள்நோக்கம் இருக்கு இப்ப சரி இப்ப வந்து பிசிக்காவுக்கு பொது தொகுதி ஏன் கொடுக்கல அப்படிங்கறத நீங்க கேக்குறீங்க அது அண்ணனே சொல்லிட்டாரு சின்னூர் பக்கம் வந்து இல்லைங்க சீமானுக்கு வந்து அண்ணன் திரும்ப அவர் மீது பயங்கர பற்றுங்க அவரு இல்லை எனக்கு முத முதல்ல பிசி கா பிசிக்கா போன்ற அமைப்புகள் தான் அவரை மேடை ஏற்றுனது கண்ணு குளத்தூர்மணி அண்ணன் கோவிராமகிருஷ்ணா பிசி பிசிக்காவில் முதல் மேடலாம் ஏற முடியாது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைக் எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு தெரியாது பிடிக்கலாமா வேண்டாமா சட்டையை வெளியே தூடுவாப்ல இந்த இவர் சிங்கமுத்தி செய்வாப்ல அந்த மாதிரி சட்டையை எப்படி செஞ்சு
அதனால உண்மையிலே அண்ணன் திரும்ப அவர்கள் மீது அவ்வளவு பற்று இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்க பொது தொகுதி கொடுக்கல கலைஞர் அப்படிங்கிற பொய்ய எடுத்துட்டு வந்து இவ்வளவு தூரம் மாதிட்டு அப்படின்னாக்கா உண்மையிலேயே அண்ணன் திரும்ப அவர்களை தரக்குறைவாக இழிவாக தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர் ராமதாஸ் அவர்கள் பாமக ராமதாஸ் அவர்கள் ஏன் அவர் எதிர்த்து நீங்க எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்களே ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை என்ன ராம உண்மையிலே திரும்ப அவர்கள் மீது உங்களுக்கு பற்று இருந்தாங்க ராமதாஸ் அவர்கள் எவ்வளவு முறை வந்து அவ்வளவு இழிவாலாம் மேடை போட்டு பேசியிருக்காத நீங்க ஏன் அப்ப எதிர்த்து பேசவே இல்லை இதுவரைக்கும் எதிர்த்து பேசுங்க என்ன பண்ணுவோம் எளிய ஒரு எளிய தமிழ்கள் என்ன பண்ணுவான் அந்த பக்கம் ஐயா இந்த பக்கம் அண்ணன் நடுங்க தம்பி நான் என்ன பண்ணுவேன் இல்லை அதான் அவர் சொல்றாப்புல இவ்வளவு இழிவாக நான் திரும்ப அவர்களை பேசிய ராமதாஸ் அவர்கள் முதலமைச்சர் வரணுங்கிறாப்புல ராமதாஸ் அவர்கள் தமிழர் என்கிற முறையில் அவங்க வரணும் அப்படிங்கிற அப்ப நான் திரும்ப அவர்கள் வர வேணாம் இல்ல திரும்ப இழிவா பேசுறவங்கள நீ முதலமைச்சர் ஆகணும் ஆசைப்படுறாங்க நீ யாரும் முதல்னு கேட்கறேன் இவர் கட்சியில உள்ள நம்ம இந்த மாமா பாய் இருக்க அம்பர் மாமா பாய கரிகஞ்சி இவங்க எல்லாமே ஆறு சீட்டு திரும்பா ஆறு சீட்டுக்கு மண்டிட்டு திரும்பலாம் ஹேஷ்டாக் கூட ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க கையை கட்டி நாங்க வாய பத்தி அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணீங்கல்ல அப்ப உங்களுக்கு உண்மையிலே திரும்ப அவர்கள் அல்லது பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மீது உண்மையிலே அக்கறதுக்குனாக்கா நீ இங்க இருந்து கேள்வி கேட்டுருக்கணுமே பட்டியல் சமூகத்துக்கு எதிராக பேசிய ராமதாஸ் அவர்கள் மீது நீங்க என்ன பேசுறீங்க எதிர்த்து என்ன பேசுறீங்க ஏப்பா எவ்வளவு கலவரம் நடந்திருக்குது முக்கியமா முக்கியமான பாயிண்ட் இது எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கிறார் ராமதாஸ் ஒரு அமைப்பு வச்சு அதுல அண்ணன் திரும்ப அவர்கள் மட்டும் கிடையாது பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்த தலைவர் தலித் அல்லாத கூட்டமைப்புல ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாக்குறாரு இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அயோக்கியத்தனம் இல்லையா சொல்லக்கூடாது ஐயா அயோக்கியர் ஆமா ஐயா ராமதாஸ் அவர்கள் மரியாதைக்குரியவர் அயோக்கியர் ராமதாஸ் அவர்கள் இது எவ்வளவு பெரிய ஐயோக்கிய சமூகத்துக்கு சமூகத்துக்கு எதிராக நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறான தமிழ் தேசத்துக்கு எதிரான தானே இது ஆமா தலித்துகளையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களையும் விளிமொழி மக்களையும் உழைக்கும் மக்களையும் ஒதுக்கிட்டு நீங்க என்ன தமிழ் தேசிய தலித் அல்லாத கூட்டமைப்புன்னு ஆரம்பிச்சதை பத்தி என்னைக்காவது நீ மேடல பேசிருக்கியா பிரஸ் மீட்ல பேசிருப்பியா அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருப்பியா மேட போட்டு கிளிக்கு கிழிச்சிருப்பா ராமதாஸ் அவர்கள் உண்மையிலேயே திருமா அண்ணன் திருமா அவர்கள் கட்சிக்குள்ள உள்ள பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்காங்களா அவங்க வந்து திருப்பி விடுறது திரும்ப அவருக்கு எதிராக இந்த கூட்டணி விட்டு எப்படியாவது அவங்க வெளில வரணும் அதுதான் அவருடைய ஆசை என்னங்கிற ஐம்பது கோடி சேரவில்லை சொன்ன அங்கே நம்ம உத்து வச்சு பண்றேன் கரெக்டா அதே மாதிரி தான் இருக்கு காங்கிரஸ் அப்படியே ஒதுக்கி காங்கிரஸ் சத்யா அண்ணன் வாய் ஆன் பண்ணுவோம் மைக் ஆன் பண்ணிடுவேன் கரெக்டா நம்ம கூட வேலை செய்யுதுப்பா கரெக்டா ஐம்பது கோடியும் யார் தருவா பேச வேண்டியதான் யாரை திட்ட சொல்றாங்கன்னு திட்ட வேண்டியதான் ஐம்பது கோடி வாங்கி உள்ள போட்டு உட்கார வேண்டியதான் எப்படியும் ஜெயிக்க போறது இல்ல வர்ற வரைக்கும் லாபம் உள்ள போட்டு உட்காருவீங்களா இப்ப அந்த பட்டியல் சமூகம் அதாவது பொது தொகுதியில பட்டியல் சமூகத்தை நிறுத்திருக்கீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல சிட்டி தண்டபாணி அப்படிங்கிற சிட்டி தண்டபாணி அப்படிங்கிறவர கோயமுத்தூர்லயே மேற்கு தொகுதியில அது பொது தொகுதி அங்க வந்து பட்டியல் சமூகத்தவரை வந்து போட்டி போட வச்சிருக்கு முடிஞ்சு முடிஞ்சு ஓகேவா நிக்க வச்சாச்சு பேசியாச்சு பாஸ் இன்னும் இருக்கு இருக்கா இருக்கு ஆலந்தூர் தொகுதி இங்க ஆலந்தூர் தொகுதி அதுல வந்து எம்எல்ஏ வாழ்ந்த ஆபிரகாம் மிசா மிசா ஆபிரகாம் பாங்க மிசா மா ஆபிரகாம் அவர் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஆனா தொகுதி பொது தொகுதி ஆபிரகாம் நங்கனூர் ஆமா ஆலந்த நங்கனூர் வருது ஆமா அது சார்ந்தவர் அவரு அவரு ரெண்டு தொகுதி கொடுத்தாச்சுப்பா பாஸ் இன்னும் இருக்கு பாஸ் இன்னும் இருக்கு பல்லாவரம் பல்லாவரம் பொது தொகுதி அங்க வந்து இ கருணாநிதின்னு ஒருத்தர் இது எப்படி மூக்காவோ அந்த மாதிரி அவர் இருக்கா மூ கருணாநிதி மாதிரி ஒரு இ கருணாநிதி அவரும் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் அருந்த வகுப்பு சார்ந்தவர் நினைக்கிறேன் அது சரியா தெரியல ஆனா பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவரு எம்எல்ஏ இன்னும் ஜெயிச்சாப்ல பல முறை ஜெயிச்சிருக்காப்ல அவர் பொது தொகுதி அவருக்கு பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தான் இருக்கு பாஸ் அதுக்கப்புறம் சமயநல்லூர் செல்வராஜ் அவர்கள் வந்து மேலூர் பொது தொகுதியில் நிற்க வச்சாங்க ஆனால் அவர் தோத்துட்டாரு ஆனால் பொது தொகுதியில் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவங்களும் அங்கேயும் நிற்க வச்சாங்க இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு நான் இப்போ சும்மா எடுத்து எடுத்து வந்து எடுத்து இதை இன்னமும் தேடணும்னா இன்னமும் நிறைய கிடைக்கும் இனிமேல் இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது எவனும் பஸ் திருவாரூர் நமக்கே தெரியும் நம்ம ஊர் வந்து எவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் சாதி இருக்கும் உள்ள ஏரியா தான் பக்கத்தில் தான் கீழ் மண்ணெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஏரியாவில் முத முதல்ல பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்த அவர் பெரும் கருணாநிதி தாடை மு கருணாநிதி அவர் பேர் மு கருணாநிதி தாடை மு கருணாநிதி அவரு தான் முதல்ல மாவட்ட செயலாளர் தெரியுமா அவர் எம்எல்ஏ அவனை ஜெயிக்க வச்சாங்க அப்புறம் எம்பி அவனை ஜெயிக்க வச்சாங்க அனுப்பிச்சாங்க ஏன் நீங்க சொல்ற
வகுப்பை சார்ந்தவங்கனா அதிகமான எண்ணிக்கை பணபலத்திலையும் சரி எண்ணிக்கையிலையும் சரி ஆனால் அங்கே முத முதல்ல வேற ஒரு வகுப்பை சார்ந்தவரும் நிற்க வச்சார் அண்ணா அங்கே எதுவும் ரிப்போர்ட் இவங்க ஒரு குழு போகிறாங்க அந்த குழு போயிட்டு ஆராய்ச்சிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஐயா இங்கே இந்த சமூகத்தை சார்ந்தவங்க அதிகமாக இருக்காங்க இவங்களுக்கு சீட் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாரு படிச்சுட்டு இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இதை நினைக்க வைக்காதீங்க நம்ம மாற்றணும் தொடர்ந்து இப்படியே இருக்குது இவர் எடுத்துகிட்டு அங்கே இன்னமும் பிற்பட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களா அவங்கள கொண்டு வாங்கன்றார் ஒன்று வந்து அப்படி நிற்க வைக்கிறாங்க அப்படி நிற்க வச்சு ஜெயிக்க வச்சு ஜெயிக்க வச்சவங்க இருக்காங்க அது நீங்கள் தேடி எனக்கா எல்லா பேரும் நம்ம சொல்ல முடியல தேடி பாருங்க தெரியும் இதை வந்து நம்ம சமஸ் இருக்கு அப்படி இல்லை எடுத்தாலும் சமஸு சமஸ்கிருதம் அவர் வந்து மாபெரும் தமிழ் கணவன் ஒரு புத்தகம் அவர் தான் தொகுத்தது அதுக்கு நான் அண்ணா அவர்களை பற்றி பல பேரும் சொன்னதை தொகுத்து போட்டிருக்காப்புல அந்த புத்தகத்தில் தகவல் இருக்குது வேணா படித்து பார்த்துங்க பல மாற்றங்களை அண்ணாவும் கலைஞரும் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி இவ்வளோ தகவல் சொல்லிட்டியாப்பா திமுக கருணே எல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டோம்ப்பா ஆனால் ஏன் இவ்வளோ பதில் இருக்குது ஏங்க இவ்வளோ இல்லைங்களா சொல்லவே இல்லை எங்களுக்கு வேலை எங்கே சீமான் சீமான் பத்திரிக்கையாளர் அழகு <laughs> 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 தனபால் அவர்கள் சபாநாயகராக ஆனதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு முறை கூட சரியான நேரத்துக்கு வந்தது கிடையாது ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு சபாநாயகருக்கு வணக்கம் சொல்லி எல்லாரும் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் வருவார் ஆமா உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் செக் பண்ணி பாஸ் செக் பண்ணி பாஸ் இது ஏன்னாக்கா சபாநாயகர் அவர்கள் தனபால் அவர்கள் ஒரு பட்டியல் சமுதாய சேர்ந்தது அவருக்கு முன்னாடி ஒரு பாப்பாத்தி நான் ஏஞ்சி நிற்கணுமா எங்கிறதா கூட இருக்கலாம் அப்புறம் ஏன் முன்னாடியே வரல எப்பவும் சரியான நேரத்துக்கு வருகிறா என்னங்க டெய்லியுமாங்க லேட்டாக வருவீங்க அதுவும் தனபால் அவர்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமா டெய்லியும் லேட்டாக வருவீங்களா நீங்க என்னைக்கா பேசியிருப்பாரு பேசியிருப்பார் அவரு பேச மாட்டாரு அதுதான் உருட்டு அதுதான் உருட்டு இப்ப இவர் சொல்றாருல அதாவது பட்டியல் சம்பந்தி சார் ஊராட்சி மன்ற தலைவராங்க அதை கொடியேற்ற முடியுதா அது முடியுதா இது முடியுதா அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே தான் மாத்தி மாத்தி ஆட்சி புரிஞ்சுங்க இப்போ பண்ண முடியல ரெட்ட கூட முறையில இருக்கு தானே அப்படின்னு சொல்றாப்புல இப்ப இவர் இப்படி சொல்றாப்புல இவர் கட்சியில உள்ள அந்த இவன் இருக்க மாமா பையன் இருக்கான் பாரு அவன் இவரும் எடுத்துக்குங்க இப்போ இதில் அந்த மலங்கலந்தாங்க இல்லையா அது அந்த ஊரில் போய்ட்டு அந்த நீர்த்தொட்டில் மலங்கலந்த ஊரில் போய்ட்டு உள்ளே போய்ட்டு விசாரிச்சோம்னாக்கா அங்கே இரட்டை குளம் முறை இருக்குது அந்த ஊரில் இருக்குது அப்படின்னு கரிகாலன் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து சம்மந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவங்கள எல்லாம் வீடியோ எடுத்து அவங்கள வீடியோ எடுத்து போடுறாப்புல அந்த இரட்டை குளம் முறை இருக்குங்கிறதுக்கான ஆதாரதமான வீடியோவையும் போடுறாப்புல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் இல்லைங்க தமிழ் தமிழ் குடிகள் நல்லதாக இருக்கு எல்லாம் ஒன்றா இருக்கு சேஃபாக இருக்கிறாங்க ஒன்றோட அண்ணன் தம்பியை கலந்துக்கிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசுல <laughs> 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 இன்னமும் விரியமாக இருக்கணும் அன்பில் மகேஷியம் போகலை அப்படின்னா நம்ம கேள்வி வைக்கிறோம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு அனைவருக்கும் அப்படி எதுவும் இல்லைங்க அதுவும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மட்டும் இல்லை மீட்டிங்கே போட்டு அப்படி சாதிய குடும்பங்கள்லாம் அங்கே ஒன்றும் இல்லைங்க சாதியெல்லாம் இப்போ நக்கிட்டு தான் போவோம் தமிழ் தேர்ச்சி அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு நக்கிட்டு தான் போவோம் சாதியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சாதி இருக்கிறதுல இல்லை நாங்கள் சாதி இருக்குன்னு சொன்னால் ரெட்ட குழம்பு இருக்குங்க நாம் இருக்குங்கும் போது இப்படி இல்லை பாய்ங்க பிராமணர்ஜி <laughs> 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 அவங்களுக்கு சாதி அவசியப்படுது ஏன்னா மத கோட்பாட்டுல சாதிங்கிறது வேறு நமக்கு அது இல்ல அப்ப ரெண்டு பேருக்கு மேல போர் தான் இது நீண்ட கால முன்னைக்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் நடக்குது இன்னைக்கு நேத்துக்கிட்டு அது மூவாயிரம் 
நீ போன போன ட்ரிப்பில் தான் சாதி சாதி சண்டை இருக்குன்னா பிள்ளை இங்கே நமக்கு அப்படி இல்லைங்கிறாப்புல இல்லை இப்போ ரொம்ப தெளிவாக நினைக்கா இல்லை ஒரு பொய் நம்ம ஃபேக்ட் செக் பண்ண இருக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பார்ட்னர் கிடையாது அவர் ஒரு பனியா சத்ரியா சத்யா இதுன்னா வைஷ்யாம்பாங்களா பனியா அவர் பிராமின் கிடையாது தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்காரு பார்ட்னர் பார்ட்னர் பேசிட்டு இருக்காப்புல ஆனா இது பைத்தியகாரம்னா நீ பேசு நான் அண்ணனை வந்து பைத்தியக்காரர் ஓகே வேற எதாவது பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் எவ்வளவு பொய் ஒரு வீடியோவில் யூடன் ஐயன்கார்த்தின் வேலையை நாம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு எவ்வளவு பொய் அவர் பார்ட்னருங்கிறாப்புல தேவையில்லாத வேலை சரி ஓகே அடுத்து என்ன சொல்ல வராப்புல இந்த இவ்வளோ கூட்டில் அவங்களாம் சனாதனம் வந்து ரொம்ப எதிர்த்து பேசல நீங்கள் எதிர்த்து பேசிட்டீங்க அப்புறம் ஏன் ஒன்று செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க சரி அண்ணன் வந்து ஈழ ஆதரவாளர் புலிகள் ஆதரவாளர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாப்புல சவுக்கு சங்கர எதிர்ப்பாளர் அதுக்கு எதிரான புத்தகமே போட்டிருக்காப்புல புலிக்கு அப்பாள்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஈட அகதிகள் முகாம் திருச்சியில் உள்ள ஈட அகதிகள் முகாம் தான் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுடைய கஞ் கஞ்சாவுடைய ஹப்பாக செயல்படுது அப்படின்னு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாப்புல இப்போ இதெல்லாம் அண்ணன் ஏற்றுப்பாப்புல இல்லை எதிர்க்கிறாப்புல அப்புறம் என்ன மாணவுக்கு அவர் வந்த போது கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு தொகுதியில் ஆமாம் அந்த தொகுதியில் நின்றுனாக்கா நான் வந்து வேட்பாளரை வாபஸ் வாங்கிட்டு நானே அரசு பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயின் பண்ண வரேன் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பண்ண வரேன் என்ன மாணவர் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரும் எதிர்த்து தான் நிற்கிறீங்க கொள்கையில் அப்புறம் என்ன மாணவர் ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துட்டீங்க இன்னைக்கு எடப்பாடி எதிர்க்கிறாங்கிறாப்புல எடப்பாடியே ஆதரிக்கிறாப்புல சவுக்கு ஏற்றி பேச சொல்லு இளைய மலர்ந்தால் ஈழ மலர்ந்து எங்க மலர்ந்துச்சு எங்க மலர்ந்துச்சு பதினொன்றுல பேசுனேன் நீ இருபத்தி மூணாவது ஒருத்தரும் இந்த நூற்றாண்டு இவ்வளவு அதிகாரத்தில் நீங்க மேற்பாதையில ஒரு கோயில் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் போய் கும்பிடக்கூடாதுங்களா கூடி சாவி எடுத்து விட்டீங்களே இதான் உங்க சனாதன ஒழிப்பா அண்ணன் எவ்வளவு தெளிவா பேசுற இல்ல போதை போட்டு போல இன்னைக்கு இல்லப்பா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாப்புல நீங்கள் பூட்டிட்டு கரெக்டாக தான் இல்லாரு கரெக்டாக கிடைக்க போகிறது நீங்கள் என்ன என்ன போட்டால் போகணும் தெரியல ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறாப்புல கிடைக்க முடியாது கேட்குறாரு இல்லை இல்லை தான் இப்போ பூட்டிட்டு பட்டியல் சமுதாய சார்ந்தவர்கள் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது நாங்கள் அனுமதிச்சிங்கனாக்கா நாங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே உள்ள மற்ற சாதிகளுடைய எதிர்ப்பு அதனால் நீங்கள் அவங்க உள்ள உள்ள உடலனாக்கா கோயில் யாருக்குமே கிடையாதுன்னு சொல்லி பூட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாப்புல இவங்களையும் சேர்த்து அழைச்சிட்டு போகிறதான சரியாக இருக்கும் அதனால் மதுரையில் பண்ணாப்புல அவர் பேர்னா ஏதோ ஒரு ஐயர் சரி அவர் அதனால் அது அந்த மேட்ரு அப்புறமா வரேன் இப்போ இங்கே அந்த மாதிரி அழைச்சிட்டு போனால் சமூக நிதியாக இருக்க முடியும் ஒட்டுமொத்தமாக பூட்டி எடுத்துருந்தா எப்படி சமூக நிதி இப்போ நீட்டு வந்து நம்ம வேணான்னு சொல்கிறோம் நீ என்ன சொல்கிற நீட்டு இல்லாத ஒரு மருத்துவ படிப்பை நீ கொண்டு வரணும் நான் ஆட்சிக்கு வந்து அதை பண்ணுவோம்னு சொல்லணும் அது இல்லாமல் நான் ஆட்சியில் வந்தனாக்கா பூரா மெடிக்கல் காலேஜும் பூட்டிட்டு போயிடுவேன் சொன்னி அப்போ எல்லா மாணவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க ரோட்டில் உட்காந்து படிப்பாங்களா வெண்ணை அனைவரும் நீ சொன்னி இல்லை நான் பூட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன்னாக்கா அப்போ மருத்துவ மாணவர்கள் ரோட்டில் உட்காந்து படிப்பாங்களா நீட்டு இல்லாத மருத்துவத்தை கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும் அதுதான் சமூக மருத்துவம் வேணாங்க அதுதான் சொல்லுவேன் நீ மருத்துவம் இயற்கை விவசாயம் இயற்கை மருத்துவம் மருத்துவம்ாலும்ிட்டாங்க <laughs> 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 இது என்ன இப்போ இப்போ என்ன இப்போ அண்ணன் மரியாதைக்குரியவர் அதனால் அயோக்கியர் அயோக்கியர் சிம்சிமார் சிம்மார் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கனாக்கா இப்போ இந்த வைத்தியநாதர் மறந்துட்டு பாருங்கள் வைத்தியநாதர் கூப்பிட்டு போனார்னு சொல்கிறாரு சரி வைத்தியநாதர் கூப்பிட்டு போனார் யார் இத்தனை அத்தனை வருஷமாக உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு மறைச்சி வச்சது யார் எந்த ஐயர் எந்த ஐயங்கார் நீ சொல்லணும்ல அதை மறைச்சி வச்சு ஏதாவது மற்ற சமூகத்தை சார்ந்தவங்க மறைச்சி வச்சாங்கன்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன் வைத்தியநாதர் கூப்பிட்டு போனார் வைத்தியநாதர் கூப்பிட்டு போனார்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரி மதுரையில் ஒரு கோயில் தான் இருக்கா மதுரையில் ஒரு கோயில் தான் இருக்காப்பா எல்லா கோயிலும் கூட்டு போனாரா வைத்தியநாதர் தமிழ்நாடு அந்த மூமெண்ட் பண்ணாரா ஏன் ஒரு சாம்பிள் தான் அப்ப எலெக்ஷன் காங்கிரஸ் எலெக்ஷன் காங்கிரஸ் கூட நெருக்கடி காமராசர் போறாரு இன்னும் பல பேரை பெரியார் பெரியாருடைய ஃபாலோவரா உள்ள இருக்காங்க பெரியார் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுறது உள்ள இருக்காங்க உள்ள நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு இப்ப என்னன்னாக்க எலெக்ஷன் டைம் இதுக்கு வந்து நம்ம நான் அவங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம ஏதாவது பண்ணிருவோம் அப்படின்னா அவங்க கையில் எடுத்தாக்கா ஒட்டுமொத்த கோயிலும் கையில் எடுத்துருவாங்க போல் இருக்கு அதனால நாம ஏதாவது இவங்களை ஏமாத்துறது பண்ணி ஆகணும் நாமளே பண்ணது மாதிரி இருக்கட்டும் அது புரட்சிகர ஒரு இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க கையில் எடுத்து அப்புறம் கொண்டு போகிறாங்க சரி இது ஒன்று பண்ணி விடுவோம் பண்ணி விட்டோம்னாக்க நாலு முழுக்க என்ன சட்டமாக இருக்க
போய் அர்த்தனம் பண்றது இல்லை அவருடைய இது எல்லாரும் ஒரு தடவை போகணும் வந்தா தீட்டுங்கிறல தொட்டா சாமி அதனால மக்கள் நினைக்கிறாங்கனாக்கா ஐயோ நம்ம அதை தாண்டி கோயில் கருவருக்குள்ள போய் சாமி தொட்டோம்னாக்கா இந்த பூமி அப்படி இந்த படத்துல பழைய படத்துல காமிக்கிற மாதிரி வெடிப்பு விட்டு பெருசா வந்து எல்லாரும் பூமி தாயினாலும் கடல்ல மேல வந்து தென்னை மரம் அப்படியே நின்று காகம் அப்படியே நின்று முடிஞ்சு ஆமா அப்படி நின்று போடுறது ஃப்ரீ சைடு போடுறதுக்கு நினைச்சிருந்தாங்க அதனாலதான் அப்படிதான் இல்லடா அந்த படத்துல காமிக்கிற காமிச்சு ஏமாந்து போதா உள்ள போய் ஒரு தடவை தொட்டு வாய் நடக்குன்னு பாரு ஒண்ணும் நடக்காது சிம்பிள் ஒண்ணு வார்த்தைகள்ாதீங்க <laughs> 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 பகிரங்கம் <laughs> 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 ஒப்படைச்சிட்டு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> இவர் தமிழ்ல நீ அது தமிழ் இல்ல இது தமிழ் இல்ல அதனால நீ பேசக்கூடாதுங்கிறார்ல இப்ப பிரபாகரன் என்பது தமிழ் சொல்லல என்ன உன்ன நீ அடிக்கடி உச்சரிக்கிற இல்ல அது வடமொழி சொல்லு நாம் தமிழர் கட்சி பேர் வச்சிருக்க தமிழர்கள் என்ன கட்சிங்கிற பிரபாகர் என்பது தமிழ் சொல்ல கூடாது என்ன பண்ணுவேன் அதுவே அது உங்க பையன் பேரும் பிரபாகரன் உங்க பையன் பேரும் தமிழ் சொல்லு இல்ல தமிழ் தமிழர்னு மூச்சு மூச்சு பேசுறல உன் பையன் பேரும் தமிழ் சொல்லு தெரியாம வச்சுட்டாரு நீ எப்படி வச்ச பொருளாதாரத்துல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் நாம் தமிழ் கட்சின்னு வச்சுட்டு ஓம் பேரும் தமிழ் பேர் இல்லை உன் பையன் பேரும் தமிழ் பேர் இல்லை உங்கள் நீ வந்து அதுவும் இல்லாமல் நீ ஒரு மலையாளி பிரபாகரன் என்கிற பேர் நான் இவரை சொல்கிறேன் சீமானை வந்து மலையாளி அவர் இப்போ அந்நியார் கயிலுடைய ரெண்டாவது அந்நியார் கயிலுடையவர்கள் இருக்காங்க அவங்க தெலுங்கு 
இப்ப உன் பையன் யாரு சொல்லு பேரு தமிழ்ல இல்ல திராவிட தமிழ் இல்ல உங்க இணையரும் தமிழ் இல்ல பேரு மட்டும் நாம் தமிழர் கட்சி சரி இப்ப புறா உடைச்சா இப்ப அடுத்த பாயிண்ட்டு போவோம் இப்ப நீங்க சனாதனத்தை நீங்க சனாதனத்தை எதிர்க்கிறது உங்க கொள்கை கோட்பாடு பெரியார் வழி வந்த உங்க கொள்கை அண்ணா வழி நடந்த உங்க கொள்கை சரி இந்த கொள்கையை ஏற்கல காங்கிரஸ் எதிர்க்குது ஒன்ற <laughs> 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 நீ போய் ஓட்டு கேக்குறேன் தமிழ் செல்வன் பேரை சொல்லி அவர் செல்வாக்கு என்ன என்ன செய்வாரு தமிழ் செல்வன் வந்தா தமிழர்களை பாதுகாப்பு மோடி மோடி பேர் சொல்லி மோடி பேர் மோடி ஒன்றரை லட்சம் அடைச்சாரு மோடி வந்து விவசாயிகளுக்கு அது பண்ணாரு விவசாயிகள் பண்ணாரு மோடி பயங்கரமா இது பண்ணிடும் அது பண்ணுவாரு சொன்னே நீ கொள்கையில எதுவும் போதும் அந்த வீடியோல சொல்லுவாப்ல இல்ல அந்த வீடியோ இருக்குல்ல ஓட்டு கட்ட விட அதுலயே ஆரம்பிக்கிறதுனால கொள்கையில எதிரும் போதுமாக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அப்படின்னு ஆரம்பிப்பா கொள்கையில எதிராக முத முதல்ல ஓட்டு கட்ட ஒரு ஆள் சொல்றோ பைத்தியக்காரன் அண்ணன் மரியாதை குறைவர் பைத்தியக்காரர் பத்திரிக்கையாளர்கள் <laughs> 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 ஏங்க எங்கள்கிட்ட வந்து ஆறு லட்சம் வரைக்கும் பேசினாங்க நாங்கள் கேட்டது பன்னெண்டு லட்சம் அப்படி அப்போ இவங்களுக்கு ஆறு லட்சம் வில பேசினாங்கன்னாக்கா அந்தந்த சேனலை தகுந்த மாதிரி வில பேசியிருப்பாங்க ஏன் இவன் ஒரு தற்கொலை முண்டாவன் யார் நம்ம பட்வைசரு அவன் பார்த்தா சரியான மாங்க மாட்டேன் பார்த்து மாட்டேன் அவனுக்கே ஆறு லட்சம் நான் யோசிச்சு பாருங்க அவனுக்கே ஆறு லட்சம் பேசியிருக்காங்கனாக்கா யோ மற்ற சேனல்ல இருந்து எவ்வளவு பேசிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் காசு வாங்கிட்டு தான் நிக்கிறாங்க அங்க அதனால எதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பத்திரிகையாளர் ஆகிறதுக்கு தகுதியே இல்லாம இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் காசு வாங்கிட்டாங்க சரி அடுத்த பாயிண்ட் போடுங்க எதிர்ப்பு கூட்டணி பிஜேபி இன்னைக்கு எதிர்க்கிறீங்க நீங்க ஏற்கனவே சனாதன கோட்பாட்டில் ஊரி திரைத்தா அதே உயிர் கொள்கையா வச்சிருந்த பிஜேபி கூட்டணி வச்சிருந்தீங்களா வச்சிருந்தீங்கல்ல வச்சிருந்தீங்கல்ல ம் கரெக்டா கேக்குறாப்ல போடுங்க ம் இதுக்கு முன்னாடி எப்பயோ வச்சிருந்தாங்கல்ல அதற்கே அண்ணன் எவ்வளவு கோபப்படுறாப்லாம் கரண்ட்ல ஏடிஎம்கே கூட்டணி வச்சிருக்கு அப்ப நீங்க இப்ப எவ்வளவு பாயணும் எப்போ விவசாயின்னு ஒரு சின்னத்தை வச்சிருக்க விவசாயம் விவசாயம்னு பேசிகிட்டு இருக்க இந்த விவசாய சட்டத்தை கொண்டு வந்து விவசாயிகளுக்கும் விவசாயத்துக்கும் எதிராக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்போவே நீ மூடிட்டு தானே உட்காந்துருந்தேன் என்ன போராட்டம் பண்ண எத்தனை பொதுக்கூட்டம் போட்டே பிஜேபி எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் எடு லிஸ்டடு விவசாய சட்டத்தை எதிர்த்து பிஜேபிக்கு எதிராக எத்தனை பொதுக்கூட்டங்களே நீ தமிழ்நாட்டில் நடத்தி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த லிஸ்டடு முதல்ல நீ என்ன பேசுகிறீங்க பிஜேபிக்கு எதிராக எத்தனை மீட்டிங் போட்டிருக்க முதல்ல எடு எல்லாத்தையும் எடு அது அந்த மேட்ரு வந்து மட்டும் அண்ணன் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் மறந்துடுவாப்ல ஏடிஎம் கே பிஜேபி அது மட்டும் வாயிலே வராது காங்கிரஸ் 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 திமுக காங்கிரஸ் போன போன பீரியட்ல எடப்பாடி அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுதும் அவங்க கூட்டணி பிஜேபி அதிமுக கூட்டணி அப்போ தான் நீ போய் மைக்கை பிடிச்சி என்ன சொன்னாக்கா எங்கள் ஐயா எடப்பாடி ஆட்சி சிறப்பான ஆட்சின்னு சிறப்பாக ஆட்சி செய்யாது எங்கள் ஐயா சொன்னியா இல்லையா பிஜேபியோட கூட்டணி லைவாக வச்சிருக்கும் போதே நீ எப்படி இல்லை சரியான ஆட்சின்னு சொல்ல முடியும் எப்படி சொன்ன அதுவும் பதிமூணு பேர் சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த தகவல் வருது எப்படி சொன்ன நீங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லிட்டு நாடு எப்போவோ வச்சிருந்தாங்களா அவன் பேசிட்டு இருக்காரா இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிறத பேச மாட்டாப்பிள்ள நான் என்ன சொல்றேன் கலைஞர் இதே திமுக கூட தான் நீங்களே வந்து இருக்கிறீங்க இதே கலைஞர் தான் நீ பழகி இருக்கிற நீ தேவையில அனுப்பி விட்டுற முடியுமா உனக்கு முடியுமா இப்போ இப்போ ஜி டுவெண்டி மாநாடு இது அப்பட்டமான பொய் ஏங்க செய்தியாளர் பத்திரிகையாளர் இருக்கிறீங்க டெய்லி பேப்பர் கூட வாசிக்க மாட்டீங்களா ஏங்க டெய்லி பேப்பர் காலையில் எடுத்துட்டு படித்தோம் ஏதோ ஒரு பேப்பர் கருமாந்திரத்தை எடுத்து படித்தோம்னாக்கா அதில் போட்டிருக்கோங்க ஜி டுவெண்ட்டிக்கு யாராக இருப்பானாங்கன்னு சொல்லி இங்கே இருந்து இந்தியாவுக்குள்ள உள்ள ஆம முதலமைச்சர்கள் தலைவர்கள் யார் போனாங்கன்னு போட்டிருக்கோம் அது மு க ஸ்டாலின் மட்டும் தான் போகிறாங்கன்னு தொடர்ந்து வாட்ஸ்அப்பில் பொய் ப பொய் செய்தியை பரப்பிட்டுருக்காங்க நாக்பூர் காரவங்க அதை அப்படியே கொண்டு வந்து அப்படியே நக்கிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து கக்கி வைக்கிறாப்புல நமது மரியாதைக்குரிய அயோக்கியர் சீமான் உண்மை இல்லை ஐம்பது கோடி அக்கிதான் இது அப்பட்டமான போய் சும்மா இருக்கேன் இது கொடுத்த சும்மா நீ என்ன இது பண்ண வரல நம்மளும் இரநூறுவா உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது இது ஐம்பது கோடி அப்பா கொடுத்தால் கொடுத்தா ஆயிரம் கொடுத்தா ஐநூறு கோடியே கொடுத்தாலும் யோசிக்கலாம் 
ஐநூறு கோடியே நம்ம வில பேசினா கூட நாம பேசினா மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்க நாம யாருன்னு மக்களுக்கு தெரியும் மக்கள் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால நான் உங்களுக்கு அவளை விலை பேச மாட்டாங்க முதல்ல விலை பேச வருதுனாக்கா இவன் விலை போவான் என்றால் தான் வருவாங்க விண்டிலிங் தான் வருவாங்க வெளியிலே நிக்க வச்சு பேசுறேன் நம்மளுடைய இடத்துல பேசிட்டாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டோம் அதனால திரும்ப வரமாட்டாங்க கோலப்படாதீங்க அதனால இதுல அண்ணன் பேசுறதுனாக்க முழுக்க முழுக்க அப்பட்டமான போய் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மட்டும் இல்லை இந்தியா கூட்டணியில இருந்து சிபு சோரனு அடுத்தது ஒரு கேப்பாப்ல மம்தா போனாங்களான்னு கேப்பாப்ல மம்தாவும் போயிருக்காங்க இன்னும் பல இவரு நிதிஷ்குமார் நிதிஷ்குமாரும் இவங்க எல்லாம் சிமெண்ட் சொல்லிட்டு போனாங்களா ஸ்டாலின் சொல்லாம இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன பொறுப்பா விளையாட்டான்னு கேக்குறாங்களா இன்னொன்னு கேக்குறேன் அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க மீட்டிங் இது அந்த மாதிரி கலந்து பேசுறது வந்து இயல்பு நீ வாயை வச்சுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம பத்து வருஷமா ஒண்ணுமே ஆகாம நீ இதனே பேசிட்டு போவ இப்ப ஆட்சி இருக்கிறவங்க அப்படி பண்ண முடியாது அதிகாரத்துல இருக்காங்க சிஎம்ஆ இருக்காருனாக்கா ஜி டுவெண்டி மாநாடு இந்தியாவில் நடக்குதுனாக்கா எல்லாருடைய வரிப்பணம் தான் அது அது எது பிஜேபி உடைய பங்கன் கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் பங்கன் கிடையாது மோடி அவர்கள் கை காசு போட்டது பண்ணல ஒவ்வொருத்தருடைய தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிற வழி வரிப்பணமும் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா எல்லா மாநிலத்தில் உள்ள முதலமைச்சர்களுக்கும் அழைப்பு போகுது முக்கியமான தலைவர் ஆமாம் இப்போ போகும் பொழுது அது பிஜேபியினுடைய விழா இல்லை வர்றது இருபது நாடுகளுடைய முக்கியஸ்தர்கள் வருவாங்க முதலமைச்சர் வருவா இவங்க அதிபர் வருவாங்க அல்லது பிரசிடண்ட் வருவாங்க ஆமாம் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறவங்க வருவாங்க எல்லாருமே வருவாங்க அப்படி வரும்பொழுது அவங்க நேராக சந்தித்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா தனியாகலாம் போய் பேசுறதுக்கு நேரம் இருக்காது அவங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திட்டு எல்லா நாடுகளுக்குள்ளேயும் அவங்க என்னென்ன பேசணுமோ அதை பேசிப்பாங்க அப்போ போனால் தான் பேச முடியும் சும்மா இங்கே உட்காந்துட்டு திரள் நிதி தர உறவுகளேன்ட்டு ஏசிய போட்டு கவுட்டியை பிறந்த போட்டு ஏசியை வாங்கிட்டு உட்காந்தோம்னாக்கா ஒன்றும் கிடைக்காது இல்லை இப்போ நான் என்ன இப்போ நான் கேட்குறேன் சரி இப்போ ஈடம் வேணுங்கிறாப்புல இப்போ ஈடம் நமக்கும் உடன்பாடு உண்டு இப்போ ஈடம் வேணும்னாக்கா யார்கிட்ட போய் கேட்பீங்க ராஜபக்சம் <laughs> 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 ரெண்டு பக்கமும் கத்தி இருக்குது அதனால பார்த்துதான் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டலாம் நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு அதனால அதனால பார்த்தா பார்த்துதான் ஆட்டணும் கிராப்ல அதனாலதான் கேட்டு அதனாலதான் கேட்டு பார்த்து ஆட்டிருக்கோம்ல இது கடைசி வரைக்கும் புரிய போறதே கிடையாது நீ ஒரு கவுன்சிலும் வர மாட்டேன் எம்எல்ஏ வர மாட்டேன் அதிகாரம் என்னன்னு தெரியாது சுத்தி பத்து பேரும் கலாம் பாரு அவனை மெமரி ஆட்டிட்டு நடக்கலாம் ஏ சொத்த போறா ஏ குழம்புறா என்ன இப்பெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ப்ரூஃப் எடுக்காம குறுக்கு வெட்டிலே கேள்வி கேட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீ பேசுறத பைத்தியக்காரத்தன மாதிரி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதா இருந்துக்கு ஐம்பது கோடிக்கு எல்லாம் ஆபத்து வந்துடும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஐயா மல்லிகார்ஜுன கார்கனையே பார்க்கைக்கே அழைப்பு கொடுக்காத போது நீங்க ஏன் போறீங்க எதுக்கு போறீங்க மங்கா வந்து பைத்தியமானதால யாராவது தென்மாநில முதலமைச்சர் யாருக்கு அழைப்பு யாரும் போகல நீங்க ஏன் போனீங்க ஏன் போனீங்க நீங்க சரணத்துவ மைய எதிர்ப்பாரு பொதுப்பாதையில் <laughs> வந்து <laughs> 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 இடைமலர்ந்தா 
பக்கத்துல உள்ள கேரளா இங்க உள்ள தண்ணி பிரச்சனையே தமிழ்நாட்டால தீர்க்க முடியாத அளவுல தான் நம்மளுக்கு உரிமைகள் இருக்கு ஒரு ஒரு முறையும் இப்ப நாடாளுமன்றம் போனோம் இல்லைனாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் போனோம் அதுக்கு ஆணையம் போடுவாங்க இது ப்ராப்பரா லீகலா இப்படி போய் தான் ஒண்ணு நடைபெறும் அதற்கு திரும்ப அவங்க ஸ்கீமும் பாங்க ஆணையம் பாங்க மாத்தி மாத்தி பேசுவாங்க அதையும் நம்ம உடைக்கணும் இதெல்லாம் உடைச்சுதான் ஒரு தண்ணியே நம்ம அவ்வளவு போராடி தான் வாங்க முடியுது அதுவுமே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க திறந்துடுவாங்க அமர்த்துவாங்க நம்ம போய் ஆள் போகணும் செக்யூரிட்டி போகணும் நம்ம சேர்ந்து ஆள் போகணும் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு இவ்வளவு இருக்கு இங்க இருந்து எப்படி ஈடுத்த வாங்குவேன் இங்க இருந்து எப்படி ஈடுத்த வாங்குவேன் பேசுறீங்களா <laughs> 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 ஏன் அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க அதிமுக ஆர்வானே பேசுனீங்க இந்த மூணு பேரை ரிலீஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த அம்மா வந்து கைது பண்றாங்க அதுக்காக பஸ் பிடிச்சி கொடுத்து விடுறாங்க அதிமுக ஆரவங்க அதுல மூணு மாணவிகள் கல்லூரி படிக்கிற மாணவிகள் தெரியலங்கிறாங்க மூணு பேரும் மூணு மாணவிகள் மூணு பேரும் இன்னும் உள்ள தெரியலங்கிறாங்க தெரியலமா பாவிகள் அந்த மூணு பேரும் ஆமா அப்படினு அப்படினு நான் நான் உள்ள தான் இருந்த மூணு பேர் இருக்காங்கனே தெரியாதுன்னு சொன்னா பாவி அவங்க இருக்காங்கனே தெரியாம கொடுத்து விட்டாங்க அவங்க நீங்க நம்பலனால அதுதான் நேசம் அப்படினு சொன்னியா இல்ல எனக்கு சொன்னில்ல ஏன் சொன்ன அப்படியாப்பட்ட அதிமுக ஈழ மலரும்னு சொல்லி அது முன்ன ஏமாத்தின அதிமுக அதுக்கு போய் மூணு பேரை கொளுத்தி விட்டவங்களுக்கு அவங்க உள்ள இருந்து வெளில வந்தாங்க அவங்களுக்கு போய் வக்காலத்துக்கு கேட்க கூட்டல வச்சிருக்கிறதுக்கே நீ அவ்வளவு கேள்வி வைக்கிறேன்னாக்கா நீ அவங்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கினிய மூணு அப்பாவி மாணவிகளை கொண்டவங்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கினி அதிமுக அவங்களுக்கு எடப்பாடி ராஜி சிறப்பானு சொல்லி ஈழத்தை கொடுக்கல ஏமாத்தி விட்டாங்க உன்ன ஓட்டு கட்டல ஈழ மலர் தான் ஈழ மலர் தான் ஈழ மலர் ஏமாத்தி விட்டாங்க ஈழ மக்களுடைய திருநிதி கேட்டு இல்ல எல்லாம் அவங்க ஏமாத்தி விட்டாங்க அதிமுக கூட்டணி அவ்வளவு கோபம் வருது உனக்கு அயோக்கியரு அட பைத்தியக்காரரு கூட்டணி வச்சிருந்து நாம இங்க நாற்பது தொகுதியை வென்று கொடுத்தாதான் அங்க போயிட்டு முக்கியமான அமைச்சர் பதவியை வாங்க முடியும் அமைச்சரை வாங்கி இங்க இருந்து சில பேர் உள்ள அனுப்ப முடியும் அமைச்சர் பதவிக்கு தமிழ்நாட்டு அதனால இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாம உருட்டிட்டு பைத்தியக்காரத்தனமா ஏதாவது பேசிட்டு தயவு செய்து அங்க போற பத்திரிகையாளர்கள் பேசிக்கா ஜி ட்வெண்ட்டி மாநாட்டுக்கு யாராவது போயிருக்காங்கன்னாவது பாத்துட்டு போங்க டெய்லி பேப்பராவது வாசிட்டு போங்க நீங்க போய் சும்மா நின்னுட்டு இருக்கீங்க அதனால ஓகே புரியுது விசுவாசம் பணம் வாங்கிட்டீங்க அதனால நிக்கிறீங்கிறது புரியுது நான் எல்லா சேனலும் தான் சொல்றேன் இந்த சேனல் அந்த சேனல் இல்ல எல்லா சேனலும் தான் வாய பத்தி நிக்கிறாங்க எல்லா சேனலும் தான் பண்ணிக்கிறாங்க போய் முன்னாடியாவது விஜயலட்சுமி விஷயத்துல ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு பேராவது கை கட்டாங்க அவர் வாழ்த்துக்கலாம் சொல்லுவோம் மத்த பேர்லாம் என்ன பண்றீங்க அந்த கட்சியினுடைய நிர்வாகி மதுரை செல்வோம் அவரே வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காப்ல அதை கேளுங்க எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே அந்த டிக்டாக்ல உள்ளது நீங்களாலும் கேளுங்க ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க இவர் சொல்றது பூரா ரெக்கார்ட் பண்றது பூரா தான் உங்களோட வேலையா அவர் மூணு வேலை சாப்பிட்றாப்ல இல்லையா மூணு பிரஸ் மீட் கொடுத்துறாப்ல டெய்லி அதாவது நல்லா உணவுக்கு முன் ஒரு பிரஸ் மீட் உணவுக்கு பின் அப்படின்லாம் போட்டுருப்பாங்க உங்களுக்கு இப்படியே கொடுத்துட்டு இருக்காப்ல பொய்யா பேசிட்டு இருக்காப்ல உண்மையாக பேசினாலும் அப்புறம் அந்த கோயம்பல்ஸ் வேலையை இனிமேல் வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் திருத்திக்க போகிறது எங்களுக்கு தெரியும் அதனால நீங்கள் பேசினாங்க நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அதனால் அடுத்த வீடியோவில் என்னென்ன பொய் பேசியிருக்காருங்கிறத ஏ இப்போ ஒரு பிரஸ் மீட் போயிட்டு இருக்கு நாளைக்கு பார்ப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்ற